Aktamar TV izleyicilerimiz bu hafta yine sizlerle beraberiz. Güzel bir hafta diliyoruz. Bu haftaki konuğumuz Ahde Vefa Güç Birliği Derneği Gavaş İlçe Başkanı Habib Cankı Beyefendi. Habib Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi elhamdülillah biz de sizleri gördükçe daha da iyi oldu. Allah razı olsun. Ee, Gevaş ilçe başkanı olarak biz aslında sizi merak ediyoruz. Kimsiniz? Habib Bey ne işle uğraşıyor? Kendinizi tanıtıyorsunuz. Habib Cankı, 1985 Gevaş Kocak doğumluyum. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Bu kadar yani. Evet. Ee, ve aynı zamanda Ahade Vefa Güç Birliği Ahade Derneği. Ahade Vefa Güç Birliği Derneği başkanıyım Gevaş'ta. Evet, başkanlık yapıyorum. Ee, Ahde Vefa Derneği'ni bize biraz anlatırsanız nasıl, neler söylemek istersiniz? Ahde Vefa şu şekilde diyebilirim. Ee, biz 2017'den beri bu görev sürdürmekteyiz. Yani daha çoğunluk olarak yardım, insanlarımıza daha çok yardım ulaştırabilmek. Onun dışında yani çeşitli faaliyetlerimiz var. Faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bu şekilde... Devam edip gidiyoruz şükür. Yakın zamanda herhalde bir faaliyet göstermiştiniz Gevaş ilçesinde. Doğrudur. Geçenlerde Neler yaptınız? E, çocukları sevindirmek amacı amaçlı e, bir yardım göster gönderdi kendilerine. Evet. Bunu e, gerçekten yani aşırı derecede bir tepkiyle karşılaştık. Çok sevindiler bu çocuklar ve biz de çok mutlu olduk. Güzel tepkiler aldınız. Kesinlikle evet. Yani ben aslında evet ben de takip ettim ee, bir çocuğumuzun e, paketlerini aldığı zamanki o evet. çocuğun tebessümü, o çocuğun e, hediye paketlerine bakışı. Evet. Yani gerçekten insanları o kadar çok mutlu ediyor ki bu manada siz de çok güzel bir çalışma yapıyorsunuz Gevaş ilçesinde. Ve köylere gidiyorsunuz yanılmıyorsam köylere yardımları Doğrudur, gidilmeyen evet. köylere siz gidiyorsunuz. Elimizden geldiğince yani ulaşılması zor olan yerlere gidiyoruz. Diyorsunuz zaten merkezde herkes Aynen. var diyorsunuz. Evet doğru. Ve doğru. siz köylerde e, sosyal kültürel aktivitelerin yanı Aynen. sıra e, herhalde yardım çalışmaları Tabii yapıyorsunuz. Tabii yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bunda evet. arkadaşlarımızın da desteği çok oluyor bizlere. Evet. Yani bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. E, Gevaş'ta kaç üyeniz var? Şu anda Gevaş'ta 30'a yakın üyemiz var. Evet. Daha da çoğalmasını bekliyoruz inşallah. Çünkü e, istek günden arkadaşlar oluyor mesela bizi derneğinizde üye yapın diye. Evet. Biz de bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evet çok güzel. Ee, bir de şey vardı geçenlerde sizinle konuştuğumuzda e, Gevaş'ta bir kitap kampanyası düzenleyeceğinizi köylere kitap göndereceğinizi falan söylemiştiniz. <Gülüyor> Bu faaliyette doğrudur. Bu faaliyette biz şu anda e, bir iki okulla görüştük. Bir kütüphane açmayı düşünüyoruz. E, tabii ki öğretmenlerimiz de bize vereceği destekle birlikte. E, çocuklarımızın eğitimini daha iyi karşılayabilmek için elimizden geldiğince biz de yardımcı olacağız inşallah. İnşallah. Çok güzel. Yani köy evet. çocuklarına kitap götürmeniz. Tabii çok güzel bir e, etkinlik olur. Ben takip ediyorum. Özellikle bir dondurma bile götürüp o çocukları Doğrudur. sevindirmeniz çok güzel. Evet. Yüreklere dokunuyorsunuz. E, böylelikle herhalde Gevaş'ta ahde vefanızı gösteriyorsunuz. İnşallah elimizden geldiğince en iyisini göstermeye çalışacağız. Ahde Vefa Teşkilatı'nda çok mutlu olduğunuzu görüyorum ben. Doğrudur. Evet. Değil mi? Değerli başkanım bir de çok güzel bir soru geldi. Hemen ona geçme, onu okumadan geçemeyeceğim. Diyor ki Aktamar Türksat üzerinden mi yayın yapıyor? Arda Genç. Evet Arda Bey biz Türksat üzerinden yayın yapıyoruz. Tarafsız özgür mü diye bize bir soru soruyorlar. Doğru tarafsız ve özgür bir kanalız. Anadolu Basın Birliği Ayhan Yazlık Beyefendinin de talimatlarıyla oluşturulan bir kanal. Kesinlikle özgür e, ve hiçbir şekilde hiçbir e, çıkar menfaat gözetmeden halka hizmet eden bir kanalız. Bunu da böylelikle dile getirmekte fayda görüyorum. E, bizi seyreden değerli dostlarımız bizlere e, aynı şekilde sorularınızı yöneltebilirsiniz. Murat Akdeniz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. E, başkanım size tekrar geçelim. Bir de siz Gevaş konusunda turizm üzerinde durmak istiyordunuz. E, turizmle alakalı bazı e, konuşmalarınız olacaktı. E, Gevaş gerçekten nasıl bir yer? 
Gevaş ilçesi ile Edremit ilçesi arasında herhangi bir fark var mıdır sizce? Şimdi Hamile Hanım, e, Gevaş ile Edremit arasındaki herhangi bir fark yok. Turizm açısından epey gelişmiş, yani sahilleri uzun, geniş ve e, çok fazla insanı barındırabilecek kapasitededir. E, daha da güzel olmasını tabii ki isteriz. E, bunda da e, belediye başkanımız... Sayın Murat Sezer Bey'in tabii ki destekleri olursa çok güzel olur. E, bugüne kadar zaten e, kendisi elinden geldiğince e, yapıyor ve de yapmaya da devam ediyor. Kendisini bizzat takdir ediyorum. Evet, emekleri vardır. Emekleri çok fazla var. Son zamanlarda bir de yanılmıyorsam tekstil fabrikaları falan tabii, açıldı. Tabii tekstil fabrikası işte. açıldı. Ondan sonra şu anda e, çok güzel şekilde faaliyet ver, veriyor. E, ve e, ayrıca parke Fabrikası şu anda açmış. Gerçekten seri üretimdedir şu anda. Ee, i̇nanıyoruz ki e, bütün köylerimiz hepsi parke taşlarından düzeltilecek, kapatılacak inşallah. Yani parke taşları Gevaş'tan üretiliyor. Üretiliyor evet. Çok güzel. Bu Gevaş için de güzel bir istidam herhalde. Tabii ki kesinlikle. Ee, bir de sahil kenarları falan sahil kenarları ile alakalı. Sahil kenarları şu şekilde e, temiz olan yerler var. Mesela... Turizme daha fazla katkı olan yerler var. Oraların temizliği mesela daha yapılsa çok güzel olur. Tabii ki gelen insanlar temizliği sever. Bakım olması önemlidir. Bakım yeşil, zaten yeşil değil mi? Evet zaten yani Gevaş, Van'ın en yeşil ilçesi diyebiliriz. Değil mi? Yani Tabii ki. Üretim konusunda da herhalde. Açık. Üretim konusunda, turizm konusunda Aynen. çok gelişmiş. Evet doğrudur. Yani bu konuda daha çok gelişmesi lazım diyorsunuz. Tabii ki. Ee, evet gelişme var diyorsunuz fakat bu gelişmeler e, yetmiyor diyorsunuz. Daha fazla gelişmeli diyorsunuz. Tabii doğru da şimdi şöyle bir şey var. Yani iş adamlarının oraya biraz daha yatırım yapması güzel olur diyorum. Evet. Yani ilgi göstermeleri güzel olur diyorum. Dilerim ileride çok güzel şeyler olur. Bir de e, bir e, yorum vardı geçenlerde. Gevaş ilçesindeki e, park alanlarının az olduğu hatta e, park alanlarının olması gerektiğine dair yorumlar vardı. Ve e, Gevaş'taki sahil kenarlarının e, park de, parktan yanı sıra piknik alanlarının çok hijyenik olmaları gerektiğini söylemişlerdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Park alanları şu şekilde şu anda... Demin de bahsettiğim gibi e, Sayın Murat Bey'in gerçekten bunlarda katkısı zaten var. E, öncesinden hani hiç yoktu diyebiliriz. Hiç yoktu diyebiliriz. Şu anda e, birçok park alanı var. İnsanların rahatça gidip oturabileceği, dinlenebileceği sahillerde olsun, şehir içerisinde olsun çok güzel park alanlarımız var. Yani ayrıca teşekkür ediyoruz bu konuda. Piknik alanlarımız. Aynen piknik alanlar zaten başlı başlıca yerleri çok fazla var. Bir de Gevaş'a gittiğimizde Gevaş'ta çok önemli ve tarihi boyutta, tarihi güzel olan, tarihini konuşabileceğimiz köylerimiz var. Bunlardan bir tanesi mesela Koçak Köyü. Doğrudur. Koçak Köyü'nü bir anlatır mısınız? Orada sanırım bir olay olmuştu 1900'lerde. 1990'larda. Koçak Köyü şu şekilde, tarihi zaten söz konusu bile olamaz çünkü... Çok eskilere dayanan bir, orada bir kalemiz var. Kele, evet, Kelenge deniliyor ismi. İsmi Kelenge'dir. Ee, onun haricinde 1993'lerde evet güzel bir noktaya değindiniz. 1993 senesinde e, köyümüze bir baskın yapıldı. O baskında 7 tane şehit verdik biz orada. Ee, o, onun için Gevaş için Koçak Köyü çok değerlidir. Değerli olduğuna inanıyoruz. Yani ilgi var çok şükür. İnsanlarımız gelip görüyor orada. Şehitliğimizi ziyaret ediyorlar. Onun haricinde yani insanı cana yakındır, sıcaktır. Bu şekilde yani. Bir de e, İşkir, Dereazı Köyü. Dereazı Köyümüz ise e, turizm bölgesidir. Daha çok piknik alanı. E, piknik alanı olduğu için de insanlar tabii ki rağbet gösteriyor. Biraz bakımsız belki ama ileride daha da güzel olmasını temenni ediyoruz inşallah.
Evet aslında Gevaş'ta birçok köylerin kendine has bir güzellikleri Bilmiyorum. var. Kimisi turizme Doğrudur, çok açık, evet. kimisi tarıma hayvancılığa, kimisi tarihinde bir şeyler yaşamış, Bilmiyorum. baskınlar her, yaşamış, her şehitler vermiş. Her zaman yani bulmuştur. Gevaş'ta böyle tarihi andıran birçok güzel köyümüz var diyorsunuz. Kesinlikle tabii ki. Ve bu köylere daha çok destek istiyorsunuz sanırım. Vallahi destek olursa çok seviniriz. Evet. Yani biz dernek olarak da e, büyük iş adamlarından olsun, siyasetçi adabilerimizden olsun. Yani bu konuda kendilerinden desteklerini bekliyoruz. Evet. Bizlere yardımları olursa ve tabii ki onların sayesinde biz de ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı oluruz. İnşallah. E, siz bir de derneğe tekrar geçmek istiyorum. E, Ahde Vefa Güç Birliği Derneği'nde. Üyelerden ne istiyorsunuz? Yani size üye olmak isteyen bir insanın Hangi hallerine, hangi kriterlerine bakarak üye yapıyoruz? Şimdi Hamide Hanım şu şekilde e, biz üyelerimizden şunu istiyoruz. Bize karşı vefalı olmalarını isteriz. Yani bize yanlış yapılmamasını isteriz. Bizim söylediklerimizi veyahut bir yerden bir yardım geldiği zaman onları güzellikle karşılamaları veyahut başka bir yere gittikleri zaman bir yardım götürdükleri zaman güler yüzle, tebessümle Onlardan beklentimiz bunlardır. Aslında şunu yapıyorsunuz. Yani evet yardımlar yapalım diyorsunuz. Yardımlar yapılırken incitici olmayalım, kırıcı tabii olmayalım, ki, itici olmayalım diyorsunuz. Bu da tabii. sizin herhalde en hassas noktanız. Kesinlikle. Bu Olmazsa olmaz mıdır? Bu için mi geçerli? Bütün yönetimdeki... Yani yönetimin tamamı için geçerli olabilir diyebilirim. Maşallah. Olması Böyle gereken budur. Böyle bir ekiple çalışıyoruz şu anda. Ve herkes gevaşlı mı orada? Hepsi İyi gevaşlı yani. evet. Hepsi gevaşlı. Genç kesim, kadın, yaşlı. Var, bayan da var, erkek kitle var. Gençlerimiz çok. Evet. Yani sağ olsunlar ellerinden geldiğince bizlere desteklerini sunuyorlar. İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz dernek olarak? Dernek olarak içer, ileride projelerimiz var. Evet. Onları hareketlenmeyi düşünüyoruz açıkçası. Tabii ki gene e, büyüklerimizin yardımlarıyla. Tek başımıza yapacağımız bir şey değildir bu. Evet. Büyüklerimizden yardım isteriz nasip olursa inşallah. İnşallah. Bir de e, belediye başkanımız Murat Sezer Beyefendi. Evet burada kulaklarını çınlatalım. E, kendisi değerli bir insan. Biz evet. de kendisini çok seviyoruz. Kendisine sevgi ve saygılarımızı yöneltiyoruz. E, Murat Sezer Beyefendi ziyaret etmiştiniz sanırım. Doğrudur. E, sivil toplum örgütü olarak gitmiştiniz. Doğrudur. E, nasıl karşılandınız? Murat Bey e, biz kendisinin yanına gittiğimizde gerçekten yani... Çok cana yakın, çok ilgi gösterdi. Yani şu şekilde de bize bir söylentide bulundu. Hiçbir şekilde dedi, gözünüz arkada kalmasın, elimden geldiğince bütün desteklerimiz sizinle olacaktır. Bu konuda da kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biz de kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten değerli e, Gevaş Belediye Başkanımız gibi birçok belediye başkanımızın yaptığı çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyoruz. Değerli Başkanım, Ahdi Vefa ekibi sizce yeterli bir çalışma yapıyor mu şu an yoksa çalışmalarınız daha da hızlandırılmalı mı? Çalışmalarım şu şekilde daha da hızlandırılması düşünüyorum. Evet. Yani biraz geriden gidiyoruz şu anda ama tabii ki dediğim gibi yani bize bir yardım gelecek ki biz de yardımda bulunalım. Değil mi? Tabii ki. Siz yani bu aslında yardımlar size geliyor, yardımlar yani sizde. Yardımlar bize geliyor, biz de gönüllü Gönül olarak yapıyoruz. bunları dağıtıyoruz, ihtiyaç Hı. sahiplerine ulaştırıyoruz. Çok güzel. Ben aslında dernekçiliğin gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Ve e, bu konuda inanıyoruz ki İçişleri Bakanlığımız e, sivil toplum örgütlerinde sizin gibi e, canla başla çalışan, çıkar menfaat gözetmeden çalışan e, sivil toplum örgütlerini tespit ederek bunlara gerekli hı hı. E, yardımlarda, gerekli desteklerde bulunmalacaktır. Böyle bir temennimiz var açıkçası. E, siz genellikle çalışmalarınız kadınlar, çocuklar, e, yetimler, e, gariban kesim, Doğrudur, e, yardıma ihtiyacı olan kişiler. Zaten ihtiyacı olmayan bir insanın zaten yardım yapamaz. Evet. Peki derneğinizde siyaset nasıl? Siyasete giriyor musunuz? Yok bizim Siz siyasetle siyaset... herhangi bir işimiz yoktur. Evet. Kesinlikle karışmayız siyasete. Hani bu şekilde devam edip gidiyor.
Çünkü derneklerin çoğu kuruluyor, gönüllülük ülkes, ilkesini esas alarak kuruluyor. E, fakat bakıyorsunuz ki sanki bir siyasi parti gibi çalışmaya başlıyorlar. Evet. E, aslında dernekler bir siyasi parti değiller. Derneklerin çalışma amaçları belli, çalışma Doğru, koşulları evet. belli. E, bu konuda siz derneklere ne söylemek istersiniz? Yani şu şekilde diyeyim, derneklerin siyasetle hiç bilgisi olmadığını kesinlikle buradan söyleyeyim. Derneğin amacı bellidir. Yani kuruluşu belli. Yardım adı üzerinde kurulmuşsa eğer, yani bu yardımlaşma derneği olur. Evet. Eğer ki siyaset derneği olsa da de değişik bir şey olur bence. Değil mi? Siyaset, siyaseti siyasi partiler yapıyor. Siyaseti siyasi partiler yani Siyasetin dernekle bilgisi olmaması gerek. Evet. Düşünüyorum. Yani çok güzel. Gerçekten sadece insanlara dokunmanız, insanlara gönül köprüleri kurmanız, gönüllere girmeniz, bir çocuğu sevindirmeniz. Yani ben gerçekten çok gıpta ediyorum bu şekilde çalışan arkadaşlarımız. Ve siz bunları sanal ortamda neden yayınlamıyorsunuz? Şimdi sanal yayında bazı şeyleri göstermek istemiyoruz açıkçası. Hani demesinler efendim bunlar bu işi yaptı da hemen sosyal medyaya döküyor. Bunları yapmak istemiyoruz açıkçası. Yani gizliden gönülleri hoşnut kılıyoruz. Yani reklam yapmıyoruz. Ya reklamımız olmasın. Biz reklamcı değiliz. Reklam yapmak için bu işe girişmedik. Hı. Biz gönül aferiz. Çünkü bakıyorum sizin e, biraz ara baktım. Siz e, evet AHDFA logosunu kullanıyorsunuz. AHDFA Güç Birliği Derneği logonuz var. Evet. Fakat e, bu yaptığı söylediğiniz çalışmalar sizin sayfalarınızda yok. Doğru. E, demek ki bu misyonla çalışıyorsunuz. Doğrudur. Aynen öyle. Ve bir de şu sanırım e, insanların yardım ettiğiniz kişileri deşifre etmemek adına Tabii onları ki. incitmemek Tabii adına. Ki. Ee, onların yüzlerini kapatıyorsunuz. Doğru, doğru. Aynen, evet. Onları kesinlikle göstermiyorsunuz. Yardımlarınızı gece mi yapıyorsunuz, gündüz mü? Yok, genelde gündüzler yapıyoruz. Gece yapmama özen gösteriyoruz. Evet. Gündüzleri daha güzel oluyor. İnsanları tanıyoruz. Onların tebessümleri karşılaşıyoruz. Gerçekten o mutluluğu hissedebiliyoruz. Yani o mutluluğu Allah hisse... için yapıyorsunuz. Allah rızası için, şey. doğrudur. Derneği kurduğunuz zaman e, Gebaş halkında nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Ya tabii ki bu e, her zaman güzel karşılanacak bir şey değil. E, daha önce de çalışmalarımız olmuştu. Birçok kişiden tepki aldık. E, sonradan içerini gördükten sonra o bize tepki gösteren insanlar gerçekten yakınlaşmaya başladı. Bizimle birlik olmaya başladılar. Tabii ki biz bunda mutlu duyduk. Görsünüz, görsünler. Evet. Beklesinler, bizi görsünler. İnşallah. Çalışmalarımızı. İnşallah tabii. elimizden gelince çalışmalarımız olacaktır nasip olursa inşallah. Yani insanlar bunu görecek. Evet. Temelimiz budur. E, derneğinizde ben şunu sormak istiyorum. Gençlik var mı? Gençlik nasıl bir çalışma yapıyor? Ya gençlik şu şekilde. E, teşkilat kulları başkanlarımız var. Evet. Bunların içerisinde... Kadın kullarıdır, gençlik kullarıdır. Ondan sonra ARGE çalışmaları yapılıyor. Tabii ki bunlarla beraber e, çalışmalarımız vardır. Çok güzel. Gerçekten hem kadınlara hem gençlere yönelik çalışmalarımız e, ve özellikle beni etkileyen köylere gidip köy halkına e, çok ucra köşelere gidip hizmet Doğrudur. etmeniz bu çok güzel gerçekten. E, herkes dediğiniz gibi e, ulaşıma yakın. E, turizme çok açık yakın e, kültüre, sosyala basına açık yerlerde faaliyet yapıyor. Çünkü bu gösteriş e, hemen e, reklam yapılabiliyor. Siz daha çok böyle köylü kesim daha çok böyle unutulmuş yerler e, tarihini unutmamışsınız Koçak Köyü'nün tarihini unutmuyorsunuz evet. e, İşgirt'in turizm aç açısından e, daha da çok gelişmesini, gelişmesini isteriz tabii ki. istiyorsunuz. Evet. Bunun yanı sıra Gevaş için daha neler yapılabilir? Bir sivil toplum örgütü olarak siz Gevaş için neler istiyorsunuz siyasilerde? Ya şu şekilde şimdi Gevaş için e, ben neler istiyorum? Kendi fikrimi söyleyeyim. Evet. E, i̇stihdam olması çok iyi. Yani gençlerimiz, birçoğu gencimiz şu anda boşta çalışmıyor. Bunların çalışabileceği bir iş ortamı olması çok güzel olur. Ayrıca... E, bir eğitim merkezinin kurulması çok güzel olur. Birçok gencimiz eğitimsiz. Yani eğitimlerini tamamlanmamış. 
ortalıktalar. Yani herhangi bir işte de çalışmıyorlar. Bunlara bir iş imkanı sağlansa çok güzel olur. Yani şu anda ilçemizde bir tekstilimiz var. Evet, tekstilimiz çok güzel şekilde çalışıyor fakat yetersiz. Yani büyük iş adamlarından burada iş kurmalarını bekliyoruz inşallah. Evet, daha da gelişmesi için tabii ki. Gevaş ilçemiz için daha da gelişmesi için yani bunu olması şart diye düşünüyorum. Aslında Gevaş ilçesinin daha çok gelişmesi gerekiyordu. Ee, acaba biraz böyle sahil kenarında merkeze uzak olduğundan dolayı mı? Tabii ki şimdi onda e, Edremit'e kıyaslarsak Gevaş ilçemiz çok fazla geride. Yani içeride kalmış. Hani yolu, ana yolun üzerinde olsaydı belki daha da gelişebilirdi diye düşünüyorum. Şu son zamanlarda aşağı doğru kaymalar falan oluyor fakat merkez çok içeride kaldığı için o yüzden biraz gelişimi eksik kalabiliyor. Aslında büyük bir ilçe değil çok mi? O büyük kadar bir ilçe, küçük bir ilçemiz değil yani. 30 bin nüfusuna sahip. Üniversitesi var mı? Üniversitesi var doğru doğru. Hastanesi var. Hastanesi, üniversitesi var. Tabii Aynı ki. zamanda yanılmıyorsam bu diye yatılı. Yatılı bölge okulu var şu anda. Güzel konakta faaliyettedir. Evet. İmam Hatip olarak şu anda kullanılıyor. Yani eğitim eğitimde hiç geride değil şükür. Çok güzel. Evet. İnanıyorum inşallah sizin temennileriniz yerine getirilir. İnşallah. Ee, çok güzel çalışmalar Gevaş için olur. Çünkü gerçekten Gevaş bunu hak ediyor. Ee, bütün ilçeler bunu hak ediyor. Tabii, Tabii ki Gevaş da bunu hak ediyor. Ee, mesela Gürpınar ilçe başkanımız Hayrullah e, Tanış Bey Efendi Gürpınar için çok güzel çalışmalarda bulundu. E, hakikaten e, böyle gıpta ediyoruz. E, örnek gösterebileceğimiz bir başkan. E, onun yanı sıra Murat Sezer Beyefendi yine dediğiniz gibi e, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. İnşallah sizler de sivil toplum örgütü olarak e, biraz daha işte hızlandırma aşamasında çaba gösteriyorsunuz. Evet. E, siz e, bu çalışmalarınızı e, yaparken kimlerden destek alıyorsunuz? Herhangi bir sponsorunuz var mı? Şu anda herhangi bir sponsorumuz bulunmamaktadır. Evet. Tabii ki olmasını isteriz. Yani kendi çabalarımızla, arkadaşlarımızların yardımıyla, yani topladığımız yardımlarla o şekilde faaliyetlerini şu anda sürdürüyoruz. Tabii ki sponsorlarımızın olması bizi mutlu eder. Evet. Yani hem derneğimizin genişlemesi açısından ondan sonra yardımlarda çok daha faaliyetlerimiz olur. Daha çok insana ulaşırız. Yani beklentimiz var. İnşallah. İnşallah bize de bir sponsor çıkar. Bekleriz inşallah. Peki şeyde şunu merak ediyorum. Bir sivil toplum örgütü olarak mutlaka sizin de bir bilginiz vardır. Tarım ve hayvancılıkta Gevaş nasıl bir ilçe? Tarım ve hayvancılıkla şu anda şöyle bir şey var. Halkın yani çoğunluğu hayvancılıkla uğraşıyor zaten. Kendi çabasıyla ellerinden geldiğince zaten hayvancılıkla uğraşıyor. Tarımda ise e, biliyorsunuz bizim Gevaş'ın meşhur bir fasulyesi var. Gevaş fasulyesi. Ayşe fasulyesi mi diyorlar? Gevaş, e, yok, Gevaş fasulyesi verilmiş ismine öyle evet. o şekilde kalmış. Çok meşhurdur. Yani bu bölgede en lezzetli fasulye diyebilirim onu da. Yani tarım sadece fasulye üzerinde de demeyelim de domatesi olsun, patatesi olsun o şekilde özellikle bölgemizde şeker pancarı üretimi çok fazla var. Yani bu şekilde e, tarım yapılıyor. Artı şu anda meyve üreticiliği çok fazla var. Çok güzel meyveler çıkıyor Gevaş'tan. Yani daha da destek olursa daha da güzel şeyler olacağını düşünebiliyorum. Hmm, Gevaş demek ki e, tarım ve hayvancılık konusunda da çok elverişli bir ilçemiz. Tabii ki. E, bunu suyu da aynı zamanda iyi. Yanılmıyorsam altyapısı da iyi, tabii. toprağı da iyi. Bu konuda yetkililerin e, daha iyi faaliyetler, daha iyi hizmetler getirmesini istiyorsunuz. Tabii ki inşallah olur. E, ve turizm merkezi olmasını istiyorsunuz. E, turizm merkezi zaten olmazsa olmazımızdır. Çünkü e, Van Gölü'ne sıfır yaşıyoruz. Bu da bize verilmiş en güzel nimetlerden bir tanesidir. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Ve Akdamar Adası? Akdamar Adası da bizim e, ilçemizin sınırları içerisindedir. Çok güzel turizm çeken bir yerdir. Yani daha da ilgi olması için el, elimizden gelen çabalarda tabii ki gösteriyoruz. Oradaki insanlara bunu göstermeye çalışıyoruz. Evet. 
Değerli başkanım gerçekten o kadar güzel çalışmalar yapıyorsunuz ki biz hani bunların hangisine değinelim, hangisini anlatalım e, diye bir düşünüyorum yani. Çok güzel çalışmalarınız var. E, Ahdevefa ekibiniz çok güzel çalışmalarda bulunmuş. E, i̇leride inanıyorum ki daha da güzel çalışmalarda bulunacaksınız. İnşallah. Ee, siz vefa dediniz, ee, bize insanlar vefasızlık yapmasın dediniz. Ee, biz vefasızlık yapan insanları kendimize üye yapmıyoruz dediniz. Bu şekilde. Bu hassas yani. bir noktamız. Kesinlikle. Evet. Aslında e, vefa sadece e, insanlarda üye olduktan sonra mı hani vefasızlık ortaya çıkıyor? E, yoksa bütün insanların vefası olmasını mı istiyorsunuz? Ya şu şekilde şimdi herkesten vefalı olmayı bekleyemeyiz zaten. Evet. Bu bir gerçek. Şöyle bir şey var, biz insanları olduğu gibi seviyoruz. Yanımıza geldikleri zaman kendileri olduğu gibi anlatmalarını isteriz. Nasıl olduklarını söylemelerini isteriz. Tabii ki bu bir gerçektir. Benimle çalışacak kişi bana saygı duymalı ki ben de ona saygı göstereyim. Vefasını bize göstermelidir, ihanet etmemelidir. Bu konuda e, çok iyi arkadaşlarım var. Yani vefasız insanlarla iş yapılmaz diye düşünüyorum. Yarı yolda kalırsın. Yarı yolda bıraktım. İş işten geçer artık. Ben Gevaş insanı çok seviyorum. Gerçekten Gevaş halkı çok vefalı bir insandır. Gevaş halkı ee, çok fedakardır. Kesinlikle bundan 3-4 yıl önce siz bizi e, Koçak köyüne götürmüştünüz. Doğru. E, orada yemekler vermişlerdi. Gerçekten çok değerli ailelerle tanıştık orada. E, o şehitler şehitliği gidip ziyaret etme vesilesi olmuştunuz siz. E, gerçekten çok güzel bir köy. Tekrar gelmeyi de düşünüyorum açıkçası oraya. E, Gevaş içinde ne gerekiyorsa biz de elimizden gelen bütün gayreti çabayı sarf edeceğiz inşallah. E, değerli başkanım siz e, Ahdefa Güç Birliği Derneği Gevaş ilçe başkanı olarak bize konuk oldunuz, şeref verdiniz. Şeref e, bize söyleyeceğiniz son sözleriniz nelerdir? Söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Evet. Zaten söylediklerimizi söyledik. Teşekkür ederim bize böyle bir fırsat sunduğunuz için. Ya söyleyebileceğim herhangi bir şey yok şu anda. Peki teşekkür ediyoruz. Ben Söyleyin teşekkür ederim. Sağlık, hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli Aktamar TV izleyicilerimiz bu hafta Ahde Vefa Güç Birliği Derneği Gevaş İlçe Başkanı Habib Canki ile beraberdik. Ve bu vesileyle şunu söylemek istiyoruz. Ahde Vefa evet gerçekten her insanın sadırlarına işlenmesi gereken bir konu. Lütfen ailede, sokakta, mahallede, çarşıda her yerde Ahde Vefamızı gösterelim. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.